Haba. Oh my god. Haba. <laughs> ఏంటి ఏంట ఆయాసం ఏం లేదండి ఒక ఎనిమిది పెళ్ళిళ్ళు రెండు ఎంగేజ్మెంట్లు ఒక గృహ ప్రవేశం రెండు సంగీతులు రెండు రిసెప్షన్లు తిని 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 అచ్చు బాబు అంటే అంతగా మెక్కావా మెక్కడం కాదు ఏం కాదు అడి పోగానే వాళ్ళ డ్యాన్స్ చేయవన్నాను డ్యాన్స్ చేసే వరకు కాళ్ళన్నీ జుబ్బు అంటున్నాయి పళ్ళు కదరా జుబ్బు అనేది కాళ్ళు ఎలా అంటే Hey, Mamas and Mommies! Welcome to Telugu NRI Radio, Telarindo. This is Mama and Karikraman. Swagatham, Suswagatham. This is Absolute Lively Show. Live show is a recorded show. Mama, I'm going to tell you what I'm going to tell you. What do you want to tell me? 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 ఎస్ అదే అంటారు కదా కక్కు వచ్చినా ఆగదు కళ్యాణం వచ్చినా ఆగదు అని ఓకే మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెలియజేసుకుంటూ మన తెల్లారందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమాన్ని గట్టి గట్టి చెప్పట్లతో స్వాగతం సుస్వాగతం ఇరవై ఒకటి అయిపోయింది ఓకే అండ్ అలాగే ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇప్పుడు ఈ పెళ్ళి బాజా భజంత్రీలు అవన్నీ కూడా ఏమి లేవు ఇరవై ఒకటి తారీఖుతోటే మొత్తం అయిపోయినాయి సో నిన్న అవే రిసెప్షన్లో అవి అయిపోయినాయి ఈ రోజుతోటి ఇక కథం బంద్ అనమాట కేల్ కథం దుకాన్ బంద్ సో లక్ష యాభై వేల పెళ్ళిళ్ళైనాయి మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లక్ష యాభై వేలు అంటే లక్ష యాభై వేలు ఇంటూ లక్ష యాభై వేలు ఇంటూ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఇరవై అనుకుంటా ఇరవై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు అంటే ఒకటే వస్తుంది కదా నలభై రూపాయలు అంటే రెండు ఓకే ఓ పది సో లక్ష యాభై వేలు ఇంటూ నాలుగు వందలు దానికి అయిపోతాయి ఖర్చు అంటే అలాగే దీనికి ఎంత అవుతాయి లక్ష యాభై ఇంటూ ఓ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దానికి వేసుకోండి ఓకే అండ్ అది కూడా కావాలి కదా లక్ష యాభై వేలు ఇంటూ అదే ఏమన్నా ఖర్చు ఖర్చు నేను దేనికి లెక్కలు వేస్తున్నానో మీకు తెలుసు మీరు దొంగలు ఓకే అండ్ అలాగే చక్కగా ఇక దీప అండ్ సురేష్ గారులకు హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అండ్ జాహ్నవి అండ్ శశి గారులకు అండ్ రూప అండ్ శ్రీనివాస్ గారులకు వాళ్ళందరికీ కూడా సో హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మృణాలి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సో ఇన్ని పుట్టినరోజులు ఇన్ని పెళ్లి రోజులు మనం లక్ష యాభై వేల మందికి నేను ఇట్లనే జంగిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అనుకో జంగిల్గా అయిపోతాను సో వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా నిండు నూరేళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా చాలా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలని చెప్పేసి మనం కోరుకుందాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ ఏ పెళ్ళిళ్ళు చూసినా అసలు ఫంక్షన్ హాల్స్ చిన్న ఫంక్షన్ హాల్స్ ఎట్లా తెలుసా మార్నింగ్ ఎనిమిది గంటలకే పెట్టి పెట్టేసుకున్నారు అయ్యగారు ఎట్లానండి మరి ముహూర్తం టైము ఎట్లా చేస్తారు ఏంటి అది అంటే మీరు మార్నింగ్ ఎయిట్ గంటలకు పెట్టుకోండమ్మా అని చెప్పేసి అయ్యగారులు అసలు దొరకలేదు తెలుసా అయ్యగారులు దొరకలేదు అలాగే ఫంక్షన్ హాల్స్ దొరకలేదు ఎయిట్ థర్టీకి ఓపెళ్ళి అలాగే మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీకి ఓపెళ్ళి త్రీ థర్టీకి ఓపెళ్ళి వాళ్ళ ఫంక్షన్ హాల్ టైం ప్రకారంగా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు 
ఒక దగ్గర అయితే ఫంక్షన్ హాల్ వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా చెప్పేశారు ఏమని సార్ రేపు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ మీకు ఇస్తున్నామండి మీరు అట్ ఎనీ కాస్ట్ త్రీ థర్టీకి మీరు వికెట్ చేయాలండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు త్రీ కాకుండా ముందే వచ్చి సార్ వికెట్ చేయండి సార్ తొందరగా నెక్స్ట్ పెళ్ళి ఉంది అరే లేదండి ఇంకా అప్పగ ఇంతలే కాలేదు ఇంకేం కాలేదు కొద్ది టైం పడితే అంటే ప్లీజ్ సార్ మీకు దండం పెడతాం సార్ వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే వాళ్ళు అంటే సార్ ప్లీజ్ సార్ ఈ నాదస్వరం వాళ్ళు ఒకటి వాళ్ళు త్రీ థర్టీకి పోవాలంటే వీళ్ళు టూ థర్టీ నుంచి ఊదడం స్టార్ట్ చేశారు సో అట్లా హడ ఉడి గోల 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 మొత్తానికి అయితే పెళ్ళిళ్ళన్నీ అయిపోయాయి చక్కగా అందరు కూడా రిలాక్స్ అయిపోయారు ఓకే సో ఇక మన కార్యక్రమం కూడా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే అండ్ అలాగే పెళ్ళిళ్ళు అనగానే ముందుగా బరాత్ మనకు గుర్తొస్తుంది సో మరి బరాత్లో ఎలా డ్యాన్స్ చేసేవాడు ఎవ్వరు ఏం చేశారో ఏం నాకే తెలియదు కానీ మనం మాత్రం కేక కేక పెట్టి చేసామంతే మనం కూడా చేద్దాం రెండోసారి లోపలికి వచ్చేయండి రింగ్లోకి ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో అలా డీజే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫుల్గా డ్యాన్స్ వేయడం జరిగింది కానీ మీకు తెలుసు కదా నేను ఎక్కడ పోయినా కూడా ఏదో ఒకటి చరిత్ర జరిగిపోద్ది అక్కడ చాలామంది చరిత్ర చదువుతుంటారు ఓకే కొందరు చరిత్ర సృష్టిస్తూ ఉంటారు కొందరు హిస్టరీ చదువుతూ ఉంటారు కొందరు హిస్టరీ క్రియేట్ చేస్తుంటారు నేను హిస్టరీ ఎప్పటికప్పుడు డిలీట్ చేస్తా సో అలా మరి ఏమైపోయిందో ఏంటో అమ్మాయికి వచ్చినప్పటి నుండి నన్నే చూస్తుంది నన్నే చూస్తుంది నువ్వు ఆమె నిన్ను చూస్తున్నట్టు నీకు ఎట్లా తెలుసు నువ్వు ఆమె చూస్తున్నావు కదా నీకు తెలిసింది అని ఈ లాజిక్ ఉంది మన దగ్గర నేను ఏదో నా పని కోసం నేను అటు ఏడే ఏదో చూస్తూ ఉన్నాను చూస్తుంటే సరే నలుగురు ఫ్రెండ్స్తో వచ్చింది నలుగురు ఫ్రెండ్స్ లో ఈ అమ్మాయి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఏమన్నా అందంగా ఉందా అసలు అమ్మాయి ఆ డ్రెస్ ఏంటండి అబ్బాబా కళ్ళు చెదిరిపోయినాయి అసలు అమ్మాయి వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్ చూస్తే సరే మనల్ని ఎవరు పట్టించుకుంటారండి మనం కామన్ మ్యాన్ పెద్ద అది కూడా కాదు సరే అని చెప్పేసి మనం కొంచెం హడావుడి చేస్తూ ఉంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ ప్లీజ్ మీరు ఏమనుకోనంటే ఒక మాట అంది చెప్పండి నేను ఏమనుకోను అన్నాను తర్వాత నేనన్నాను నేను నేను ఏమనుకోనంటే మీరు కూడా ఒకటి ఫీల్ కావద్దండి నేను మాట చెప్తా అన్నాను ఏం చెప్పండి అంది మీరు రిన్ సబ్బు వాడతారా అని అడిగాను అవును రిన్ సబ్బు వాడతాను అంది ఎందుకు అలా అడిగారు అంటే మీరు అంత తెల్లగా ఉన్నారు కదా కిల 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 నవ్వేసిన తర్వాత నవ్వేసిన తర్వాత మాట్లాడినా మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ఒక ఫేవర్ చేస్తారా అంది అంటే ఏంటండి ఏం లేదండి నాకు అన్నిట్లలో కెల్ల ఒక పెద్ద స్వీట్ తీసుకొని వస్తారా అంది అన్నిట్లలోకి వెళ్ళ పెద్ద స్వీటా నేనేమన్నాను ఎందుకు పెద్ద స్వీటే కావాలి అంటే నాకు పెద్ద స్వీట్లు అంటేనే ఇష్టం అంది సరే ఏదైతే ఉంది సార్ మీరు ఉండండి అని చెప్పేసి నేను ఆ ప్లేట్ పట్టుకొని బ్రదర్ ఇక్కడ స్వీట్ ఎక్కడుంది ఇక్కడ అది ఎక్కడుంది ఇది ఎక్కడుంది అని అందరినీ అడుక్కుంటూ 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 పోయాను పెద్ద స్వీట్ కావాలి పెద్ద స్వీట్ కావాలంటే సార్ మన దగ్గర నేను చిన్న చిన్న స్వీట్లు మళ్ళీ వెళ్ళాను అమ్మాయి దగ్గరికి చూడండి చాలా రకరకాల యాభై అరవై స్వీట్స్ పెట్టారు అందులో ఏది పెద్ద స్వీట్ ఏంటో నాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదండి అన్నాను నా కోసం అది కూడా తిట్టేలేరా మీరు అంది సరే ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అటు ఇటు తిరిగాను ఏం అర్థం కాలేదు అలానే సైలెంట్గా ఉండిపోయాను ఒక ఆయనను అడిగాను అన్న పెద్ద స్వీట్ ఏందన్న ఆయన స్వీట్ పేరు చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళి తీసుకొచ్చి అమ్మాయి చేతిలో పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత వా థ్యాంక్ యూ ఇంతకీ అన్ని స్వీట్లలోకి వెళ్ళా పెద్ద స్వీట్ ఏంటో తెలుసా మీకు చెప్పండి చూద్దాం నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేయండి స్కైప్ నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ ఐ రేడియో కాల్ చేయండి ఎన్ని రోజులు అయింది మీతో మాట్లాడక అండ్ అలాగే తల్ల రవీందర్ మామా వెల్కమ్ బ్యాక్ మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ హౌ యు మామా ఏం చెప్పాలి మామా నా ఆనందం వేరు నా అవధు లేవు మామా ఆనందానికి
ఒక్కరు డ్యాన్స్ చేయమంటే పూరగాయలు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నారు అక్కడ ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది అమ్మాయిల మధ్య నేను ఒక్కరినే డ్యాన్స్ చేస్తే ఎట్లుంటుంది మా చాలా ఇబ్బంది అనిపించేసింది అంతమంది అమ్మాయిల నడుమ నేను డ్యాన్స్ చేస్తూ అందులో బాగా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్న అమ్మాయికి ఒక పెద్ద స్వీట్స్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను ఇంతకు ఆ స్వీట్ ఏమైంటుందో గెస్ట్ చేసి తొందరగా మెసేజ్ చేయండి ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నాం కదా ఈ సాంగ్ మీద చుట్టూ ఇరవై మంది అమ్మాయిలతో డ్యాన్స్ చేస్తే ఎంతకంటే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఒక పాజిటివ్ విషయంలోకి వెళ్ళిపోదాం చాలామంది అనుకుంటారు కళ్ళు లేవండి కళ్ళు లేకుంటే జీవితం అంత అంధకారమైన అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కానీ అలా కాదు కళ్ళు లేకున్నా కూడా ఎంతోమంది వి ఎంతోమంది విజయాలు సాధించారు ఇంకా సాధిస్తూనే ఉన్నారు ఏంటి డిస్టర్బెన్స్ హలో హలో యా నమస్తే మామా ఎవరు మామా మాట్లాడేది జీవి మామా ఫ్రమ్ చిత్తూర్ ఓకే ఎలా ఉన్నారు జీవి అవునా మీ పేరు ముందు ఆర్ పెడితే ఏమవుద్ది అబ్బా ఎంత బాగా చెప్పారు ఇంకా బతికిపోయావు మా వారు కాదు ఇంకా మీ ఇంటి పేరు ఆరు కాలేదు ఆరు ఉంటే అది అదే అంటే మిగిలిపోయింది అదే అంటున్నా సో ఆ విధంగా అతన్ని మామూలుగా ఇంటర్వ్యూ కూడా ఏం సార్ బాగున్నారు అంటే బాగున్నాను కనుక బాగున్నాను కనుక కదా నేను ముందు ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఒక నిమిషం హలో హలో ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండము హలో అండి నమస్తే ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి నమస్తే మీ ఐమ్ శ్వేత ఓకే శ్వేత గారు గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి యా నేను చాలా బాగున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను ఫ్యాంటాస్టిక్ మ్యామ్ లైన్ లో ఉండండి శ్వేత గారు అండ్ అలాగే యాదగిరి గారు లైన్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆర్జీవి గారిని మనము ఏమైనా క్వశ్చన్ అడుగా మీరు అన్నట్టుగా సో ఈరోజు మనం ఒక ప్రముఖ వ్యక్తిని ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాము ఆయన దేనికి భయపడడు ఎవరికి భయపడడు ప్రతిరోజు ఏదో ఒక వైరల్ కంటెంట్ ఇచ్చేసి అటు మీడియా వాళ్ళను ఇటు యూట్యూబ్ వాళ్ళను వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్సైట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు చూడు వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటారు ఆయనకు వైరల్ కాదేది అనరు అన్నట్టుగా అన్నీ వైరల్ చేస్తూ ఉంటాడు సినిమా చూసినా లేకుంటే ఏమైనా వేరే కామెంట్ మేస్ అటువంటి ఆర్జీవి గారు మనతో ఉన్నారు ఆర్జీవి గారు ఎలా ఉన్నారు అని నేను ఎలా ఉన్నాను ఏంటి అనేది అది నాకు సంబంధించింది ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పేసి నేను అన్నాను మేము మీరు అడిగారు అనుకోండి నేను గుడ్ అన్నాను నేను 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 అబద్ధం చెప్పను ఎందుకంటే నేను బ్యాడ్ అది నాయస్ ఓకే అర్జీవ్ గారు సార్ ఈ మధ్య మీ మీ మీరేంటి సార్ అందరు యాంకర్స్తో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళతోటి అంటే మగవాళ్ళతోటి మొన్న ఈ మా మా మహేష్ అనే అతను వచ్చాడు ఇంటర్వ్యూ అడిగాడట ఇవ్వ అన్నారట ఆమె ఆమె ఆయన కంటే తర్వాత వచ్చిన అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి చాలా బాగుంది అంటే నాకు అసలు ఈ మగవాళ్ళతోటి నేను చేయలేను నేను ఆడవాళ్ళతో నేను చేస్తాను కాదు సార్ మరి ఆయన యాంకరే ఈయన అంటే చేస్తే నాకేం కాదండి పాపం కాదండి ఆర్జీవ్ గారు అంటే మగవాళ్ళకు కూడా మీరు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వచ్చు కదా మగవాళ్ళతో ఏం చేస్తామండి లేడీస్ ఉన్నారనుకోండి లేడీస్ వాళ్ళు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ పెడితే మనం ఆన్సర్ చెప్తాం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఆయన మా మహేష్ ఆయన ఆయన నన్ను అడిగితే వాడు నేను ఇద్దాం ఇది సన్నాసులు సన్నాసులు రాసుకుంటే అది అది బూడిద పడుతుంది సో అది అది కాదు కదా సార్ ఇట్లా జీవి గారు అని ఒక అతను వచ్చాడండి ఆయన మీతో మాట్లాడతాను అంటే నా పేరు ఆయన పెట్టుకొని నన్ను ఎందుకు మీరు పెట్టు ఆయన జీవి అయితే అంతే కదా అవునా నేను యాక్చువల్గా ఈ మధ్య నేను యాంకరింగ్ నేర్చుకుంటున్నా 
ఈడ్ మా వీడి పేరు రేడియో జాకీ అయిన మామ మహేష్ అని పెట్టు చాలామంది రకరకాల పేర్లు పెట్టుకుంటారు వీడి వీడేదో మామ మహేష్ అని పెట్టు వీడు ఎవడికి మామను అసలు నాకు వాడు ఎవడికి మామ అయితే నాకే అసలు బాగానే వచ్చిందా మామ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చిందా అరే నాకు కూడా మిమిక్రీ వచ్చు మామా ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నా నేను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరే ఫస్ట్ కాంప్లో ఇలా ఇవ్వచ్చు కదండి నా మిమిక్రీ బాగుంది నన్ను ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు కదా ఇంకా మీ ముందు ఇంకా బోల్డ్ అంతా మిమిక్రీ నేర్చుకుని నేను ప్రజెంట్ చేస్తాను కదా ఏదో ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టాను అవునా అరే క్యా బాత థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ అలాగే నన్ను కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి నా ఆర్జీవి గారు లాగా మీకు నిజంగా నచ్చిందా నచ్చితే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ఒకసారి మెసేజ్ చేసి బామా బాగా చేశారు అంటే నెక్స్ట్ టైం సూపర్గా చేసేస్తా ఇంకా ఓకే అండ్ అలాగే శ్వేత గారు వచ్చేసారు అలాగే యాదగిరి గారు వచ్చారు ఏం యాదగిరి ఎట్లా ఉన్నారు నమస్తే సార్ బాగుందా నేను బాగున్నాను యాదగిరి నేను కూడా చాలా బాగున్నాను కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా చెప్పండి సో పెళ్లి పెళ్లి పోయినవా పోయినా ఏ పెళ్లికి పోయినావా ఎక్కడ పోయినా నిన్న తిరుమల గిరిలో అయితే పోయినా సార్ తిరుమల గిరిలా ఓకే ఎవరి పెళ్లి వాళ్ళ పే పేర్లు చెప్పు మా మనవాడు మనవరాలు మీ మనవాడు మా బిడ్డ మా బిడ్డ కొడుకు అమ్మాయి మీ సొంతం బిడ్డ కొడుక అంటే మా అన్నయ్య మీ అన్నయ్య ఏం పేరు పిల్ల అని పేరు ఏం పేరు సుధీర్ సుధీర్ అమ్మాయి పేరు మమత మమత సుధీర్ మమతకి మరి మనము శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దామా థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పు సో సుధీర్ మమత గారు మీరు వండర్ఫుల్ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ సుధీర్ అండ్ మమత గారు సో ఇంకా నాట్ ఓన్లీ అండి ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా ఎవరికైనా మీరు విషయస్ చెప్పాలనుకుంటే జస్ట్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో సో శ్వేత గారు ఉన్నారు లైన్లో అలాగే జీవి గారు ఉన్నారు యాదగిరి గారు ఉన్నారు మీ మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్తా అక్కడ రెండు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోకపోతే జైలేనట తూర్పు అమె తూర్పు అమెరికా దేశం ఎరిత్రియా ప్రభుత్వం తూర్పు ఆఫ్రికా దేశం ఎరిత్రియా ప్రభుత్వం ఒక వినూత్నమైనటువంటి చట్టాలు అమలు చేస్తోంది ప్రతి పురుషుడు ఖచ్చితంగా ఇద్దరు మహిళలను పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందేనని హుకుం జారీ చేసింది లేకుంటే అతడికి జీవిత ఖైదు పడే అవకాశం ఉంటుంది అంతర్యుద్ధం కారణంగా పురుషుల జనాభా తగ్గింది దీంతో పురుషుల కంటే అక్కడ స్త్రీల సంఖ్య అధికంగా ఉండటంతో ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్నటువంటి సంప్రదాయానికి ప్రభుత్వం ఆమోద ముద్ర వేసింది అది చట్టంగా మార్చింది సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ పెళ్ళయింది జీవి గారికి పెళ్ళయింది యాదగిరి నీకు పెళ్ళయింది ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఇటువంటి చట్టమే తీసుకొచ్చింది అనుకో మన మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఓకే అప్పుడు మీ భార్యని మీ మీ మీరేమని కన్విన్స్ చేస్తారు ముందు జీవి గారితో మాట్లాడదాం జీవి గారు నమస్తే సార్ అక్కడ ముగ్గురు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అన్ని స్టేట్లలో ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియా మొత్తంలో అలానే అటువంటి అవకాశం వచ్చింది అనుకో మామా మీరు మీ భార్యతో ఏం మాట్లాడతారు సరదాగా ఊరికి నేను నాతో మాట్లాడండి జీవి గారు నేను వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆ మేడం పేరు ఏం పేరు మీ మేడం పేరు ఏం పేరు సరళ సరే అమ్మ అమ్మ అనుకుంటు లోపలికి రా నేనేమో అమ్మ ఇప్పటికీ అమ్మినే చాలు అమ్మ 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 అంటున్నావు నేను నేను అమ్మే సమస్య లేదు వీడికి ఇన్ని నమ్మి నువ్వు మా అమ్మగారు పెట్టిన ఇంకేం అమ్మతో ఏంది మళ్ళీ ఏదో యశం వేసుకొని వచ్చిన చెప్పు నా పసుపు సమస్యనా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నిన్న 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 తగిలిన దెబ్బలు ఇంకా మర్చిపోలేదా లేదు లేదు ఇప్పుడు కొత్తగా గవర్నమెంట్ ఏదో చట్టం పెట్టింది 
నేను ఇంకో పెళ్లి చేసుకోకుండా నన్ను చంపేస్తారంట ఇంకా నీకు పసుపు కుంకాలు మెయిన్ కావాలి కదా అవును నేను నిత్య సమంగా లేగా చూడాలనుకుంటున్నాను ఓకే నాకు ఇష్టం లేకపోయినా నీ కోసం ఏదో చేసుకోవాలి ఇంకా తప్పదు నేను చనిపోతే నీకు ఆ ఒండి ఉన్నావు కదా ఇదిగో నువ్వు ఇటువంటి సెంటిమెంట్లు నా దగ్గర నడవావు వాటి కోసం ఉన్నా నువ్వు ఒప్పుకోమని చెప్పి నా తప్పదు లేకుంటే నేను ఉండను అప్పుడు మామ అనుకుంటాడు ఆ అమ్మాయి జాక్ పట్ ఇద్దరు దగ్గర నెక్స్ట్ యాదగిరి ఏమంటాడు చూద్దాం యాదగిరి చెప్పా మీ మీ ఆవిడ పేరు ఏం పేరు సత్యమా సత్యమా అనుకుంటారు నువ్వు నువ్వు లోపల రా నేను కిచెన్ లో ఉంటా గట్టిగా పిలువు ఓ సత్యమా అని చెప్పేసి పిలువు గట్టిగా దూరంగా దూరం నుంచి వెళ్ళి పిలువు సత్యమ్మా వస్తున్నా నేను ఏడికి ఏడుకు వస్తావు ఏడుకు వస్తావా అన్నీ ఉంటే మళ్ళీ వస్తా 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 అంటున్నావు ఏంది ఏంది నీ 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 ప్రాబ్లం ఏంది నేను ఇంకో అమ్మాయి చేసుకుంటున్నాను వాళ్ళు రాలుతాయి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నీకు అరవై ఏళ్ళకి ఇంకో అమ్మాయి కావాల్సి వచ్చిన అది బుద్ధి లేదా కొంచెం కూడా అరవై ఏళ్ళు మా మనవలు మనవరాలు పెట్టుకొని నిన్న మనవరాలు పెళ్లికి పోయించినావు తా తాగి వచ్చినావు అయింది ఏమైనా ఇంట్లోకు ఇంత బందాగా వచ్చినా మందాగా వస్తే చక్క పండుకోక ముడుచుకొని మళ్ళీ ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నావు తాత నీ సంగతి చేస్తావు ఉండి ఇట్రా దగ్గరికి రా నువ్వు అంటవా ఇంకోసారి అంటవా అంటవా ఎవరు చెప్పిరు నీకు ఏ షాలు రోజు ఏషం వేసుకొని వస్తానో మన ప్రభుత్వం చెప్పింది ఏ ప్రభుత్వం చెప్పింది ఏ ప్రభుత్వం ఏ చెప్పింది నీకు నేనే చూడాలా చూడండి చూడండి సార్ సత్యమ్మ సత్యమ్మ అంటున్నావు మళ్ళీ దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాత కూడా సత్యమ్మ సత్యమ్మ ఇక గుట్టకే సత్యనే సత్యనే అని చెప్పేసి అనాలి బిడ్డ ఐదు రోజులు మామూలు కొట్టినా నేను పోవా మంచిగానే వేసి వేసుకొని వచ్చినావు నువ్వు ఆ మామమ్మ వేసి ఇద్దరు ఏంటని ఊరు బాగానే దొరికారు మీరు ఇద్దరు సూపర్ జీవి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అమ్మ జీవి గారు చాలా కథంగా జీవి గారు చాలా కథనాకు చాలా సెంటిమెంట్ ముందే సెంటిమెంట్ డై ఆయన ప్రిప్లాండ్గా వచ్చేసాడు అంటే ఈయన ఈయన మేడం దగ్గర సరళ మేడం దగ్గర అన్ని సెంటిమెంట్తో విజయం సాధించాడు టైపే కనబడుతున్నాడు ఏడిస్తే చాలు లేకుంటే ఏ ప్రభుత్వం చెప్పింది ఇద్దరిని వేసుకోవాలట అని చాలామంది ఏమంటారు తెలుసా నిన్ను చంపుతా నువ్వు వేసుకున్నదని చంపుతా ఇద్దరిని చంపేస్తా అంట తెల్లరంగనే బ్రేకింగ్ న్యూస్ ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఎవరు కూడా పాటించట్లేదు అండ్ అలాగే చాలా మంది మహిళలందరూ కూడా వాళ్ళ హస్బెండ్ని వేసేసారు సగం వరకు ఖాళీ అయిపోయింది ఒకప్పుడు వెయ్యి మంది పురుషులకు ఇక్కడ పదిహేను వందల మంది మహిళలే ఉంటుండే కానీ ఇప్పుడు ఐదు వందల మంది పురుషులకి రెండు వేల మంది మహిళలు తయారైపోయారు ఈ ఎక్కడ పోతుందో అర్థం కావాలి కదా అటువంటి సిచ్యువేషన్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి చట్టం వేరు మా దగ్గర అటువంటి చట్టాలు ఏం రావు దయచేసి మీరు ఇద్దరు అటువంటి ఆశపడటాలు మీరు మానుకోవాలి జీవి గారు అండ్ యాదగిరి గారు నేను ఏదో అలా అంటానండి మొహమాటానికి మీరు నిజంగానే అడుగుతారా సార్ ఏం సార్ ఇదంతా నేను కూడా సార్ దగ్గరే అన్నలే సార్ మీరు మరి ఇంత సీరియస్ అయిపోతారు అలవాటు కాసను బండి చూడంగా ఎలా చెప్తాము బండి స్టార్ట్ చేసి చూసి లోపల పార్ట్స్ చెప్పాలనేసాడు 
సో ఇట్లా మెకానిక్ ఆయన అట్లా చెప్తాడు కదా టీవీ రిపేర్ ఆయన ఎట్లా చెప్తాడు వైర్లెన్ అయిపోయినాయి టీవీ మొత్తం ఇప్పాలండి చెప్పలేనంటాడు ఫస్ట్ మీ ఆవిడకి చెప్తా నేను సత్యమాగో ఇట్లా చేస్తాను నేనా ఇది ఓది చూసుకో అని చెప్పేసి సరేనా యాదగిరి రైట్ మమ్మ థ్యాంక్ యూ యా అలాగే మనకు శ్వేత గారు ఆన్లైన్ హాయ్ శ్వేత గారు ఎలా ఉన్నారు అమెరికా ఎలా ఉంది తాజా పరిస్థితి ఇండియాలో బాగుందండి అండ్ చెప్పాను కదండి ఇండియా చాలా మంచిగా అంటే అంగరంగ వైభవంగా ఉంది ఎక్కడ చూసినా కూడా అందరు కూడా పెళ్లి బిజీలో ఉన్నారు అండ్ చాలా మంది లావ్ అయిపోయారండి ఇప్పుడు ఒక లక్ష యాభై వేల పెళ్ళిళ్ళు అంటే డెఫినెట్గా చాలా మంది వెళ్తుంటారు నాకు తెలిసి ఒక కోటి మంది డెఫినెట్గా ఒక్కొక్కరు రెండు రెండు కిలోలు మూడు మూడు కిలోలు డెఫినెట్గా పెరిగి ఉంటారండి సో అట్లా రెండు కిలోలు పెళ్ళికి పోయిన తర్వాత ఇక మనం ఇష్టం ఉన్నట్టు తింటారు కదండి చాలా మంది డైట్ డైట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు చాలా మంది ఏమంటారు ఇప్పుడు పెళ్ళి త్రీ డేస్ ముందు మనం డైట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకో అబ్బా ఈ పెళ్ళి ఉంది కదా ఈ పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత డైట్ స్టార్ట్ చేస్తే అయిపోద్ది ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిపోద్ది కదా అందరు బంధువుల ముందు తినకుంటే అని చెప్పేసి పెళ్ళి అయి పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత కూడా అట్లనే కంటిన్యూ చేస్తారు డైట్ మర్చిపోతారు అట్లా అనమాట అయితే సో మీ అమెరికాలో పెళ్ళిళ్ళు జరిగినాయా అవుతూ ఉంటాయి కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇండియా వెళ్ళే చేసుకుంటారు కదా అవును అక్కడే చేసుకుంటారు అమెరికా అంటే ఇలా ఉంటుందండి అమెరికన్స్ ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటారు అంతే జస్ట్ ఆయన ఫాదరా ఎవరు ఆయన ఏమంటారు పాస్టర్ అంటారు పాస్టర్ వచ్చేసి అవన్నీ చదువుతాడు రింగ్ పెట్టేస్తాడు కానీ అక్కడ అబ్బాయి 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 అమ్మాయికి ఒక రకమైనటువంటి ఒక కవిత లాగా చెప్తాడు కదా కవిత అంటే అమ్మాయికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా అంటే చెప్తూ ఉంటాడు కదా నేను అంటే అమెరికన్ పెళ్లిళ్ళకి కూడా వెళ్ళాను కానీ పెళ్లి పెద్ద చూడండి ఫుడ్ కోసం వెళ్తా నేను నువ్వు మాట అయిపోయి ఉన్నా చాలా మంది పెళ్లికి వెళ్లే వాళ్ళు ఉంటారండి ఇప్పుడు నిన్న ఇక్కడికి రిసెప్షన్ కాదు నేను ఇండియాలో అయినా సరే పెళ్లికి కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ వెళ్ళేది ఫస్ట్ ఫుడ్ అంటే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంటది కదా దానికోసమే నేను వెళ్ళేదాన్ని నిజంగా ఓకే సో చక్కగా ఒక్కొక్కటి 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 మెల్లగా ట్రై చేస్తుంటాం అనమాట ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఒకేసారి తినకుండా పెళ్లి భోజనాలు ఎలా తినాలనేది ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి చేస్తాను అలాగే పెళ్లిలో ఒక అమ్మాయి అడిగిందండి అన్ని అన్నిటికంటే పెద్ద స్వీట్ తెచ్చివా నాకు ప్లీజ్ అంది అమ్మాయి చూస్తున్నావు చాలా బాగుంది ఏమై ఉంటుంది అన్నిటికంటే పెద్ద స్వీటు నాకు తెలిసి అమ్మాయి స్వీట్ గా మాట్లాడుంటే అదే పెద్ద స్వీట్ ఏమో అట్లా కాదు అక్కడ చాలా స్వీట్స్ ఉన్నాయి అమ్మాయి ఉంటది నాకు అన్నిటికంటే పెద్ద స్వీట్ కావాలి అది తీసుకొస్తారా మీరు నా కోసం అని అన్నది నేనేమన్నా సరే నేను ఆ స్వీట్ తీసుకొస్తాను నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నాను ఇంకేంటి మరీ అన్నా ఇంకేంటి మరీ అంటే ఓకే ఇంకేంటి మరీ అంటే తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే నువ్వు స్వీట్ తీసుకొని రాపో నీ టాలెంట్ ఏంది అసలు నువ్వు నువ్వు రేడియో జాక్ ఇవా కాదా నువ్వు మామా మహేష్ వేనా కాదా నువ్వు అన్నిటికంటే పెద్ద స్వీట్ తీసుకొని రా అప్పుడు చెప్తా నేను నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది మీరు ఫస్ట్ ఊహల్లో ఒకళ్ళకి వెళ్ళిపోవద్దండి 
మీరు స్వీడ్ తీసుకొని రండి తర్వాత ఏదంటదేనండి అని చెప్పేసి అన్నది అమ్మాయి ఆ పర్సన్ దొరకలేదు అది అన్నిటికంటే పెద్ద స్వీట్ ఏంది అని చెప్పేసి నేను అక్కడ చూసే వరకు ఒక పెద్ద జిలేబీ ఉన్నది ఆ పెద్ద జిలేబీ తీసుకెళ్లి నేను చూడండి ఇక అన్నిటికంటే పెద్ద స్వీట్ తీసుకొచ్చాను ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వాట్ యు సెర్చింగ్ ఫర్ అని చెప్పేసి అన్న నో అంది ఇంత అందమైనటువంటి స్వీట్ కు బట్టలు వేస్తే ఎలా ఉన్నారు అలా ఉన్నారండి నీకంటే పెద్ద స్వీట్ ఎక్కడ కనబడలేదు అంతేనా సూపర్ ఆన్సర్ అండి సూపర్ ఆన్సర్ వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్వేత గారు హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే సో చూశారు కదా శ్వేత గారు ఎలా మాట్లాడారు ఏంటి అనేది మరి మీరు కూడా సరదాగా కాల్ చేసి అన్నిటికంటే పెద్ద స్వీట్ ఏమై ఉంటుంది ఏంటి తొందరగా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అండ్ నేను అటు ఇటు కష్టపడి ఏం చేశానంటే మొత్తానికైతే స్వీట్ తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చేసి ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ముందు ఇటు రండి అన్నాను వచ్చింది అన్నిటికంటే పెద్ద స్వీట్ కావాలన్నావు కదా ఇదిగో పెద్ద స్వీటు అన్నాను Oh my god you got it you got it you got it, you got it. and uh, next time mari anna inkenti inga mere em cheptade nadavandi andi so beautiful song vinaru song tarata inka bolla nika bolla mana maatladukovali and alage meeku anka pur delsa evarkena akkada makka garalu untai మక్కగారలు ఏమన్నా ఉంటాయండి అసలు అబ్బాబ్బాబ్బా ఎంత క్రిస్పీగా కాలుస్తారో లైట్గా స్మోకీ ఉంటుంది మక్కగారలు ఒకటి తింటే చాలు అని మనం అనుకుంటాం కానీ మక్కగారలతోటి ఇంకొకటి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అంకాపూర్ చికెన్ అని ఒక స్పెషల్ ఐ ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ ఉంటుంది అనమాట సో అయితే ఏం చేసినా అంకాపూర్ చికెన్ మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు కూడా టేస్ట్ చేయాల్సిందండి అదో ఒకేసారి ఓ ఇరవై మంది తినొచ్చా దాన్ని అంటే నా 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 తినలేరు ఓ నలుగురు తినొచ్చు లేదంటే ఒక మంచి ఫ్యామిలీ తినేయచ్చు ఓకే సో ఎందుకంటే అది ఒక ఒకటే ఒక గిన్నెలోనే వండుతారు అది ఒకేసారి ఒక పది కోళ్ళం కోసి అట్లా ఉండరు మీరు ఎన్నిసార్లు చికెన్ ఆర్డర్ ఇచ్చినా కూడా ఒక గిన్నెనే మనం మన ముందుకు వస్తుంది అనమాట దాంతో మక్క గారెలు ఉంటాయి అసలు మామూలుగా ఉండవు మరి ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు నాకు అర్జెంటుగా నాకు మక్క గరెలు కావాలి నాకు అంకాపూర్ చికెన్ కావాలి ఇప్పుడు తెప్పి తెప్పిస్తావా తెప్పియవా ఇప్పుడు నాకు తెలియదు నువ్వు నువ్వు ఏం చేస్తావో తెప్పి అరే అట్లా కాదు మనం అక్కడికి వెళ్దాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు నేను అక్కడితో వాళ్ళతో మాట్లాడతాము కావాలంటే లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్దాము సాట ఫ్రైడే ఈవినింగ్ వెళ్దాము కావాలంటే నువ్వు ఫోర్ ఓ క్లాక్ అలా నీ జాబ్ అయిపోద్ది కదా చక్కగా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మనము అక్కడ కార్ వేసేసుకున్నామంటే నైట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్కు తినేసి మళ్ళీ చక్కగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వద్దాము లేదు నేను అంతవరకు నాకు ఓపిక లేదు నాకు ఇప్పుడు అర్జెంట్గా తెప్పి చేసే సరే నో ప్రాబ్లం దానికి మన దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగంలో వినూత్న మార్పులను తీసుకొచ్చి పంట పండించి లక్షల్లో సంపాదన పొందుతున్నటువంటి అంకాపూర్ గ్రామం గురించి అందరికి తెలుసు కానీ అక్కడ వ్యవసాయం ఎంత పాపులరో అక్కడి నాటుకోడి కూర కూడా అంతే స్పెషల్ అండి ఈ వంటను రుచి చూసేందుకు మనం అంకాపురం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు టిఎస్ఆర్టీసీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది టిఎస్ఆర్టీసీ లాజిస్టిక్స్ ద్వారా సెవెన్ డబల్ సిక్స్ జీరో సిక్స్ త్రీ సెవెన్ నైన్ ఫోర్కి కాల్ చేసి ఓ ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఆర్డర్ చేస్తే ఒకే ఒక్క రోజులో మనం పొందొచ్చు ఈ రోజు కనుక ఓ ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు లేదంటే మా అన్నయ్య వస్తున్నారు మా అన్నయ్య వాళ్ళ పిల్లలు వస్తున్నారు మా అన్నయ్య వాళ్ళ వైఫ్ వస్తుంది వాళ్ళు ఎప్పుడో అక్కడెక్కడో ఉంటారు బెంగళూరులో అండ్ అలాగే మా అమ్మ నాన్న వస్తున్నారు ఓకే మా చిన్నమ్మ మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు వస్తున్నారు అండ్ అలాగే ఇంకో మా చిన్నాన్న వస్తున్నాడు ఓ పది మందికి కావాలంటే నో ప్రాబ్లం ఓ ఆరు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఓకే మనం పే చేసామనుకోండి టిఎస్ఆర్టీసీకి హలో టిఎస్ఆర్టీసీ లాజిస్టిక్స్ అండి అంటే ఏ అవునండి సార్ మాకు ఒక పది గిన్నెల చికెన్ కావాలండి మీరు పంపిస్తారంటే సరే సార్ ఏ టైంలో కావాలండి 
లేదంటే రేపు మాకు లంచ్ టైంలో కావాలి ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఇస్తున్నామంటే యా డెఫినెట్లీ సార్ సార్ ఈ నెంబర్ ఇస్తాను సార్ గూగుల్ పే చేసేయండి చేసేసామనుకో టక్కున మార్నింగ్ ఎర్లీ పొద్దుగాల పొద్దుగాలనే బస్సు పోతుంది అక్కడికి ఆర్టీసీ బస్సు పోతుంది పోయి అంకాపూర్ గ్రామ ప్రజలతో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో డీలింగ్ పెట్టేసుకొని బాబు మేము బయలుదేరి వస్తున్నాం రేపు మార్నింగ్ మాకు ఒక ఓ వంద గిన్నెల చికెన్ కావాలి అనగా టక్ 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 అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గ్యాదర్ అయిపోయి వంద గిన్నెలను చక్కగా వాళ్ళు పార్సిల్ చేసి ఓకే అలా రెడీ పెడతారు మన ఆర్టీసీ బస్సు పోతుంది మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అలా వెళ్తుంది సిక్స్ ఓ క్లాకే వెళ్తుంది కావాలంటే నైన్ నైన్ వరకు మంచిగా రెడీ చేస్తారు బస్సు బయలుదేరింది అనగానే అక్కడ కచ్ 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 ఎందుకంటే బస్సు ఈ నుంచి యాడిపోయే వరకు మూడున్నర నాలుగు గంటలు అవుద్ది బాబు మేము బయలుదేరేవామా అనగానే అక్కడ మంచిగా రెడీ అయిపోతుంది వేడి వేడిగా గిన్నెలు తీసుకుంటారు పార్సిల్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ ఆ బస్సు అక్కడి నుంచి ఆ బస్సులో అన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకొని వస్తుంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఇదే కాదు ఏది కావాలన్నా కూడా సో ఆర్టీసీ చాలా వినూత్నంగా ఇటువంటి మార్పులు చేస్తుంది అండ్ రియల్లీ సజ్జనార్ సార్ ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ సంస్కరణలు ఇలా కావాలి అప్పుడు సంస్కరణకు బట్టలు వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే పివి నరసింహరావు గారు ఆయన ఎక్కడ పోయినా కూడా రకరకాల ఇంప్లిమెంటేషన్స్ న్యూ స్ట్రాటజీస్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటాడు అలాగే సజ్జనార్ కూడా రాఖీలు అటు చికెను ఇటు అన్నీ ఇప్పుడు స్పెషల్ కొరియర్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి బస్సులోనే కొరియర్ సర్వీస్ పాత బస్సులు అన్నిటిని పాత పాత బస్సులు ఏవైతున్నాయో అవి దాన్ని టాయిలెట్గా మారుస్తున్నారు కొత్త బస్సులు తీసుకొస్తున్నారు అందరికీ అందుబాటులో తీసుకొస్తున్నారు ఆర్టీసీ ఇక లాభాల బాటలో పడకుండా ఇంకెలా ఉంటుందండి ఇన్ని రోజులు ఆర్టీసీ బస్సులో దొంగతనం జరిగింది నాలుగు తులాల బంగారం అయింది అని అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా వార్త అంకాపూర్ నుండి బయలుదేరినటువంటి ఆర్టీసీ బస్సులో దొంగలు పడ్డారు ఆ దొంగతనం జరిగినటువంటి ప్రదేశంలో డ్రైవర్ని వాళ్ళు అదుపులోకి తీసుకున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వంద గిన్నెల చికెన్ ఎత్తుకపోయారు ఇది ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా సమాచారం ఇప్పుడు అదొకటే మళ్ళీ మనం లాజిస్టిక్ కాల్ చేసి పది గిన్నెలు చికెన్ ఇచ్చినో చూస్తే ఇవి మూడు గిన్నెలే ఉన్నాయి వాడు ఎవడో తిన్నాడు మధ్యలో అరే అట్లా ఎవరు తినరబ్బా నువ్వు వాడు పార్సిల్ చేసి తీసుకొచ్చాడు నువ్వు అట్లా కాదు అంటే లేదు ఇగో ఇది చూస్తే పావు కిలో కూడా లేదు నువ్వు ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఇచ్చిన నువ్వు నువ్వు ఏం చేస్తావు నాకు లేదు నువ్వు అంకాపూర్ వెళ్ళి తీసుకొని రాపో అరే రే 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 నేను అంకాపూర్ వెళ్ళడం ఏంటి సరే నువ్వే పది మంది వస్తున్నారు అన్నావు నేను నా నాకు కూడా నేను లెక్క వేసుకోలే మీ ఫ్యామిలీ అందరికీ తె తెచ్చి తెప్పించాను నేను ఇప్పుడు ఆ గిన్నెలో అరకిలో కూడా చికెన్ లేదంటే నేను ఏం చేయాలి అట్లా ఏం లేదు మీరు అటువంటి టెన్షన్ ఏం పడద్దు కాకుంటే బాగా ఉడికి 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 మెత్తగా అయిపోయి ముక్కలు దగ్గర అయినాయి తప్ప అట్లా అంతే అంటవా ముక్కలు దగ్గరికి అయినాయి అంటవా ఆ ముక్కలు దగ్గరికి అయిపోయినాయి నాకేం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీ మీ వాళ్ళకి సరిపడే అంత తినబెట్టి ఏం కాదు మన నువ్వేం తింటావు నేను నైట్ ఏదో వండినట్టున్నావు కదా ఆ పులిహోర పెట్టు నాకు సరిపోద్ది కడుపు నేను బట్ ఎనివే కంగ్రాచులేషన్స్ టిఎస్ఆర్టీసీ ఇలా కావాలి ఒక వినూత్నమైనటువంటి ఆలోచన విధానం కావాలి గుడ్ జాబ్ గుడ్ జాబ్ ఎస్ సుధా గారు వచ్చారు అండ్ అలాగే సురేష్ గారు వచ్చేసారు రెండు ఎస్లే ఓకే ముందుగా సుధా గారితో మాట్లాడదాం మ్యామ్ మంచి టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడే వచ్చారు మీరు నమస్తే నమస్తే సుధా గారు మంచి టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చారు అండ్ అలాగే మీరు వచ్చిన తర్వాత నేను మంచి టాపిక్ తీసుకున్నా తెలియదు మీరు వీలుంటే చాలా బాగుంది మీరు మీరు వీలుంటే ఒక్కసారి అంకాపూర్ వెళ్ళండి మేడం ఇది నిజామాబాద్ అండి ఆదిలాబాద్ అనుకుంటా చక్కగా మీరు హైదరాబాద్ బస్ ఎక్కితే ఇక్కడ జేబీఎస్ నుండి బస్సులు ఉంటాయి వైజాగ్ నుండి డైరెక్ట్ ఉంటాయి మామ వైజాగ్ నుండి ఉండే అనుకుంటాండి వైజాగ్ నుండి కూడా ఉంటాయండి ఓయ్ మీ వైజాగ్ నుండి ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ అన్ని ఉంటాయి కానీ అంతే రీజన్ ఇప్పుడు ఒకటేనండి గుర్తుపెట్టుకో మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ ట్రావెలింగ్ లో మీరు పెళ్ళైన వాళ్ళు రిస్క్ చేయకూడదు ట్రావెలింగ్ లో లాంగ్ డ్రైవ్ ఎవరు చేయాలంటే మా అటువంటి యూత్ చేస్తాం మీకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది కాళ్ళ నొప్పులు అవి అట్లా కాదు ఊరికే సరదాగా అంటున్నాను మీరు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడన్నా హైదరాబాద్ రావాలి ఇటు ఈ ఏరియా ఈ ఏరియాకి పోవాలంటే చక్కగా గరీబ్రద్ ఉందా గరీబ్రద్ గరీబ్రద్ ఎక్కాలి 
లేదంటే గరీబ్ రథ కంటే ఇంకా ఫాస్ట్ గా దురంతో ఉందా దురంతో ఉంది దాని పేరే దాని పేరే దురంతో అని పెట్టారు గాని చాలా ఫాస్ట్ దూరం ఎంతో దూరం ఎంతో అనంత లోపు చాలా దగ్గర ఉంటుంది అది దూరంతో అయితే అది చాలా ఫాస్ట్ ఇప్పుడు దూరంతో ఎక్కితే మనకు ఆల్మోస్ట్ టువెల్ అవర్స్ లో వచ్చేస్తుంది టెన్ అవర్స్ లో ఏదో వచ్చేస్తుంది టెన్ అవర్స్ లో మనము ఇక్కడ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఎక్కితే మార్నింగ్ ఎనిమిది గంటలకు అక్కడ దిగిందంటే పన్నెండు గంటలు టైం అట్లా తీసుకుంటుంది అనమాట సో అలా వచ్చేసి చక్కగా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫ్రెష్ అయిపోయి ఇక్కడ మనం జేబీఎస్ బస్ ఎక్కినాం అంటే చక్కగా అంకపూర్ రెండు మూడు గంటల్లో వెళ్తాం వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా తయారు చేస్తున్నారు కోని ఎలా వస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా చూడాలి చూసి మళ్ళీ మీరు వైజాగ్లోకి వెళ్ళేసి తర్వాత అక్కడ అంకాపూర్ చికెన్ అని అక్కడ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయండి ఒకటి ఎందుకు సక్సెస్ కాదు నేను చూస్తా చేయాలి కొత్త కొత్త టెక్ కొత్త కొత్త ఇప్పుడు నేను ఆ మధ్య బొంగులో చికెన్ కావాలంటే నేను ఎక్కడికి పోయినా భద్రాచలం పోయినా నేను అరకులో కూడా చాలా స్పెషల్ అండ్ చాలా చోట్లలో కూడా ఇవన్నీ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి నాకు తెలిసింది బట్ అది ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడ తింటేనే బాగుంటుంది నేను మీకు విషయం తెలుసా హైదరాబాద్ బిర్యానీ నేను ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిననండి ఈవెన్ నేను ప్యారడైజ్ లో కూడా తినను ప్యారడైజ్ లో ఎప్పుడో సరిగా తప్పదు అన్నప్పుడు తింటే హైదరాబాద్ బిర్యానీ తినాలంటే మనం ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్కి వెళ్లాల్సిందే రియల్ బావచ్చుకి వెళ్లాల్సిందే అలాగే మనకు చార్మినార్ దగ్గర ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది ఆ ప్లేస్ లో మీరు దూరం నుండి నిలబడితే చాలండి ఆ మసాలా వాసన ఇట్లా ఇట్లా వచ్చేస్తుంటది అనమాట ఇప్పుడు ఏం ఉండారు ఈ రోజు మీరు ఇంట్లో అవునా ఏమైంది మా మీకు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది మీ దగ్గర అసలు అంటే ఈ స్పెషల్ ఏంటి ఈ రోజు ఎందుకు ఫిష్ ఉండారు మీ ఇంట్లో ఫిష్ అంటే కిలో కొని అర కిలో మీరు అర కిలో మేడం తీసుకెళ్ళిపోయారా అలాగే అనుకోకుండా జరిగింది కదా అనుకోకుండా అలా జరిగిపోయింది ఓకే వండర్ఫుల్ మామ ఆ పెద్ద స్వీట్లలో అన్నిటికంటే పెద్ద స్వీట్ ఏమై ఉంటుంది పెద్ద స్వీట్ ఏమై ఉంటుంది అన్ని స్వీట్లలోకి వెళ్ళా పెద్ద స్వీట్ గెస్ట్ చేయండి దానికంటే ముందుగా నేను ఒక విషయం చెప్తా ఇవన్నీ అయిపోయాయి ఇవన్నీ అయిపోతేనే అమ్మాయి స్వీట్ తీసుకొని రాపో అన్న దగ్గరకు వచ్చింది ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలనో అన్ని ప్రయత్నాలు చేసేస్తున్నాం కాకినాడ కాజా పెద్ద సైజు ఉంటది కాబట్టి ఇప్పుడు స్వీట్ అంటే ఇది కూడా వస్తుంది కదండి మనము వీటిని ఏమంటారండి మాది సైడ్ భక్షాలు అంటారు దాన్ని మీ సైడ్ పూతరేకులు కాదు దీన్ని బెల్లప్ప బెల్లప్ప దాన్ని ఏమంటారు అండి చపాతి మధ్యలో అది బుబ్బట్లు సో బొబ్బట్లు అన్నిటికంటే పెద్ద స్వీట్ గోస్ టు బొబ్బట్లు అంటారు అంతేనా వెరీ గుడ్ ఆ వండర్ఫుల్ సుధా గారు ఇంకా ఏంటి పెళ్లిలకు వెళ్ళారా సుగ్రీ మేడం వాళ్ళదా సుగ్నశ్రీ మేడమేనా చర్చిపూర్తి ఎవరిది మేడం కాదు 
మా ఇద్దరికి మధ్యలో తగాదాలు పెట్టకండి సారీ సారీ నాకు చెప్పాలి కదా ఆ విషయం మీరు మీరు చెప్పకుండా నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఓకే బట్ ఎనివే చక్కగా వెళ్ళారు శశిపూర్తి చక్కగా మిగతా అక్కడ యాంకరింగ్ కూడా చేశారు ఎంత బాగా మంచి మంచి లేడీస్ కి గేమ్స్ పెట్టారు చాలా ఎంజాయ్ చేసాం మేము అందరము వాణి నేను అందరం వెళ్ళాము వాణి గారు కూడా వచ్చారా యా నాకు ఈ లేడీస్ తోటి గేమ్స్ ఆడించడం అంటే చాలా ఇష్టం అండి బాబాయ్ సుగ్నశ్రీ గారు కూడా వచ్చినట్టున్నారు కదా హలో మ్యామ్ నమస్తే అండి మీ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం అదే అంటే ఇది శశిపూర్తి అంటే చాలా మంది చేసుకుంటున్నారండి పెళ్లి అయిపోయినటువంటి పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది శశిపూర్తి కదమ్మా పెళ్లి అయిన అంటే ఈ శశిపూర్తి అనేది ఏంటి పెళ్లి అయిన టెన్ ఇయర్స్ కదా చేసుకునేది అవునా పెళ్ళి అయిన తర్వాత కాదు అంటే మగవాళ్ళకి అరవై సంవత్సరాలు నిండితే షష్టి పూర్తి అదే అదే వాయబ్బా నేనేంది ఇంత ట్రాన్స్ లో ఉన్నాను ఇంత లాజిక్ ఎలా మర్చిపోయాను రేడియో కాల్ చేస్తారు అని చెప్పేసి ఇందాక మీరు సాంగ్ లో సాంగ్ ప్లే టైమ్ లో మీరు చేస్తున్నట్టు అండ్ మీ అందరికి రేడియో ముఖంగా ఒక విన్నపం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డెంగీ కేసులు చాలా డేంజరస్ బెల్స్ మోగిస్తున్నాయండి ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాలుగు వేల కేసులు నమోదు కావడం కలవర పెడుతుంది గత మూడు వారాల్లోనే ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు వేల కేసులు వెలుగులోకి చూశాయి అలాగే జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అత్యధికంగా పదిహేను వందల డెంగీ కేసులు బయటపడ్డాయి రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఐదు వందల మంది డెంగీ బారిన పడ్డారు ఇంటి పరిసరాల్లో మురుగు నీరు నిల్వ లేకుండా చూస్తే దోమల వ్యాప్తిని కట్టడి చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు అండ్ అలాగే వైరల్ ఫీవర్స్ విపరీతమైనటువంటి వైరల్ ఫీవర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి సో దోమలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తరిమేయాల్సిందండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సో డెంగ్యూ జ్వరం ఓన్లీ దోమల ద్వారా దోమల ద్వారానే వస్తుందమ్మా అవునండి అవును దోమల ద్వారానే దోమల ద్వారా క్యూలెక్స్ అండ్ అనాఫిల్స్ అని ఒకటి ఎందుకు చిన్న ఒక బ్యాట్ తీసుకొని ఇప్పుడు దోమలు చెవి దగ్గరనే ఎందుకు సౌండ్ చేస్తే తెలుసా అండి సుగ్నశ్రీ గారు మీకు నిద్ర లేపడానికి మామా నిద్ర లేపడానికి కాదు ఆ దోమలు ఎక్కడి నుంచో పాట పాడుకుంటూ వస్తుంటాయి అవి మన చెవి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దాని దాని సౌండ్ మనకు వినబడుతుంది అది మన చెవి దగ్గరనే ఏం బాడయ్య అవి చాలా మంది ఇదే భ్రమలో ఉన్నారు చేతి వేళ్ళ దగ్గర తర్వాత చెవులకు అక్కడిక్కడ గుర్తూ ఉంటాయండి నేను ఈ బ్యాట్ ఎక్కడ పెడతాను తెలుసానండి దోమలు కొట్టేటప్పుడు ఈ దోమలు ఎగ్జాక్ట్లీ దేర్ యూ అంటే ఇప్పుడు కాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చింది అనుకో మనకు కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినట్టు అది కుట్టేంత వరకు మనకు తెలియదు కాళ్ళ దగ్గర చేతుల దగ్గర అది కుట్టేంత వరకు మనకు తెలియదు అది మనం పడుకొని రైట్ సైడ్లో మనం బ్యాట్ పెట్టుకొని కరెక్ట్ చెవు దగ్గర పెట్టినాం అనుకో రాంగ్ దాన్ని కదిలియొద్దు దాన్ని కదిలిస్తే మళ్ళీ అది పారిపోద్ది అట్లనే పట్టుకోవాలి చెవి దగ్గర తక్కువ దొరికిపోద్ది అట్లా నేను ఒక నాలుగైదు దోమలు చంపాను మా ఇంట్లో అని అనుకున్నా దోమలను కూడా మనం మిస్గైడ్ చేసామో అని చెప్పేసి సురేష్ గారు దోమ బ్యాట్ ను చెవికి తాకియకుండా పెట్టుకోవాలి మావా అవును మళ్ళా కరెంట్ చెవి కనకుండా మళ్ళా చాలా మంది మా మహేష్ గారు మీరు చెవి దగ్గర పెట్టమండి మేము చెవి దగ్గర పెట్టామండి 
చక్కం అని చెప్పేసి సౌండ్ వచ్చేసింది మా ఆయన చెవి కాలిపోయిందండి ఇప్పటికే మా ఆయనకు చెవు నిలబడేయండి మహేష్ గారు మళ్ళీ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే లేడీస్ మీరు దయచేసి చెవి దగ్గర పెట్టొద్దండి ఎందుకంటే మీ ఇయర్ రింగ్స్ అవి ఉంటాయి దానికి తాకి మళ్ళీ చెక్ అని చెప్పేసి కరెంట్ పాస్ అవుద్ది అందుకోసం మీరు నాలాగా నేను ఏం చేస్తే అది చేసి దాన్ని నా ప్లీజ్ మీరు దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు చెవికి చెవికి కొంచెం చెవికి కొంచెం దూరంగా పెట్టండి చెవికి కొంచెం దూరంగా పెట్టండి అండ్ అలాగే దోమలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పెట్టండి ఊకే చెవి దగ్గర ఎందుకండి నాకంటే శాతగాక నేను అట్లా పెట్టుకున్నాను మీకేమైందండి సురేష్ గారు ఏంటంటే ఆఫీస్ లో ఉంటారు వాళ్ళ ఆయనకి ఫోన్ చేస్తుంది మామ వాళ్ళ ఆవిడ ఏమండి ఆఫీస్ నుండి రాగల స్వీట్ బాక్స్ ఒకటి తెచ్చేయండి అంటది ఏనండి ఆఫీస్ నుండి స్వీట్ బాక్స్ తేవాలి అనేసి వాళ్ళ ఆవిడ కడుతుంది ఏమంటే ఈ రోజు కార్తీక దీపం వంట లెక్క సూసైడ్ ఇచ్చేసుకుంది కోమా నుండి బయటకు వచ్చింది అందువల్ల సంతోషకరంగా స్వీట్ బాక్స్ తీసుకోండి అని వాళ్ళు ఆ విధంగా తెప్పిస్తుంటారు మగవాళ్ళు మాత్రం నిజంగానే స్వీట్ బాక్స్ తీసుకొచ్చి ఆయన ఇంటి పక్క వాళ్ళకు వాళ్ళకు వీళ్ళకు పంచుతున్నారు అనమాట ఏందండి మహేష్ గారు మీరు స్వీట్లు పంచుతున్నారంటే ఈ రోజు తోటి కార్తీక దీపం సీరియల్ అయిపోయిందండి కాలనీ అందరికీ స్వీట్లు పంచి పెడుతున్నారు నాకు తెలియదండి నేను ఫాలో కావట్లేదు దాని గురించి బట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగుణశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్వీట్ పెద్దదేని భక్ష్యాలు ఎందుకు అవుతాయి మరి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు వండర్ఫుల్ కేక బిట్టిచ్చేసారు కదండి బాద్షా ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆల్రెడీ విన్నర్ విన్నర్ చాలా మంది ఎవరు మనకు చాలా మంది మెసేజ్ చేసినట్టున్నారు ఈ రోజు ఏమండి ఈ మధ్య స్కైప్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్లు వస్తుంది మీ ఫేస్లు ఎంత బాగా కనబడుతున్నాయండి స్కైప్లో అసలు ఏమండి స్కైప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీ 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 ఫొటోస్ పెట్టుకోండి ఆ కలర్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ తోటి ఇలా స్క్రీన్ మొత్తం పెద్దగా కనబడుతూ ఉంది అండ్ సుగుణశ్రీ గారు ఎంత అందంగా ఉన్నారు అండ్ అలాగే సుధా గారు ఎంత అందంగా ఉన్నారు ఈ సురేష్ ఓమ ఆయన ఫోన్ చేశాడు కాబట్టి ఆయన డిఫరెంట్ గా అందంగానే ఉంటాడు ఆయన మొదటి నుంచి అలా స్కైప్ లు నేను పెద్దగా స్కైప్ యూజ్ చేయనండి ఒకప్పుడు యూజ్ చేసేవాడిని అండ్ ఎప్పుడన్నా షో చేసేటప్పుడే నేను పెడతాను చూడాలి ఒక స్కైప్ లో మంచి ఫోటో ఒకటి పెట్టాలండి లేదండి ఇక్కడ బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజ్ ఉందండి మాది మన నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజ్ ఉంది అందులో పెడితే కొడితే సెండ్ టు ఆల్ వెళ్ళిపోద్ది ఓకేనా వచ్చేసినాయి కాబట్టి ప్లీజ్ ప్లీజ్ అందరు కూడా వైరల్ ఫీవర్ బారిన పడుతూ ఉన్నారు సో వైరల్ ఒక్క ఒక్కరికి వచ్చిందంటే ఇంట్లో పది మందికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే నిద్రలో వచ్చినటువంటి కళను నిజం అనుకుని ఒక వ్యక్తి చేసినటువంటి పని తన ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకున్నాడు అనమాట ఆయన అన్నాడట ఆయన నిద్రలో నేను నేను పడుకుంటే నువ్వు చికెన్ కట్ చేస్తున్నావుట బేబీ నాకు ఆ కళ నిజం కావాలి నేను చికెన్ తీసుకొని వస్తాను నువ్వు నా పక్కనే ఉండి కట్ చేయవా అన్నాడట సరే అని చెప్పేసి ఏమండి మీకు ఎలా వచ్చింది కళ అంటే ఏం లేదు నేను నేను పడుకున్నాంట పడుకున్న తర్వాత నేను చికెన్ తీసుకొచ్చాంట 
చికెన్ తీసుకొని వచ్చేసి నువ్వు నా పక్కనే కూర్చొని కట్ చేస్తున్నావట నాకు అలా కళలో వచ్చింది కెన్ యూ డూ దట్ సేమ్ నా నిద్రలో వచ్చినట్టుగా నువ్వు అలా కళ నిజం చేయగలవా అంటే డెఫినెట్గా చేస్తానండి తీర టైం చూస్తే ఆయన రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ చిటుకని వీళ్ళు కట్ చేసిందట ఆమె కన్ఫ్యూజ్లో హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిపోయింది కళలో వచ్చినటువంటి ఏవైతున్నాయో అవి నిజం కావు ఓకే ఈ ప్రపంచంలో అవి నిజం అవుతాయో కావో కొందరు కై ఉంటాయి బట్ కళలో వచ్చిన దాన్ని నిజం చేసుకోవాలని చే చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎస్ఐ ట్రైనింగ్ కావాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు మీరు ఒక ఎస్ఐ ఉద్యోగం రావాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారు కష్టపడుతున్నారు మీకు ఎస్ఐ ఉద్యోగం డెఫినెట్గా రావాలని చెప్పి దాని ప్రకారంగా ప్రయత్నించండి లేదంటే బిర్యానీ తిన్నారు నైట్ ఓకే నైట్ కాలలో బిర్యానీ తిన్నట్టుగా వచ్చిందనమాట డే టైంలో కూడా నాకు ఆ కళ నిజం చేసుకోవాలంటే వెళ్ళి బిర్యానీ తినేసేయండి కానీ మీ ఆవిడతోటి నాకు నువ్వు కళలో చికెన్ కట్ చేసినట్టు వచ్చింది నువ్వు కళలో ఈ దొండకాయలు బెండకాయలు కట్ చేసినట్టు వచ్చింది అది కూడా నువ్వు నా పక్కనే ఉన్నావట నువ్వు నా పక్కనే ఉండి కట్ చేయవా అన్నావు ఇట్లా వేళ్ళు తెగిపోతాయి సో ఇది రీసెంట్గా జరిగింది ఇది వైరల్ అయిపోయింది అనమాట మొత్తానికి అయితే సో జాగ్రత్త ఉండాలి అందరు కూడా ఓకే అండ్ అలాగే కంప్యూటర్ యుగంలో కూడా కొందరు మూఢ నమ్మకాలతో చిక్కుల్లో పడుతున్నారు తాజాగా మహారాష్ట్రలోని పూణెకు చెందినటువంటి వ్యక్తి అతను భార్యను జలపాతంలో అందరి ముందు స్నానం చేయించేస్తే అబ్బాయి పుడతాడని ఒక బాబా చెప్పాడట దీంతో భార్యను ఒత్తిడి చేయడంతో ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించింది సో ఆ బాబా భర్త అత్తమామలపై పోలీసు కేసు నమోదు చేశారు అండ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ మీ స్వశక్తినే నమ్ముకోవాలండి అండ్ మూఢ నమ్మకాలను అస్సలే నమ్మొద్దండి దయచేసి మూఢ నమ్మకాలు వాళ్ళేదో చేస్తారు వీళ్ళేదో చేస్తారు అదైపోద్ది ఇదైపోద్ది అంటే ఏది కాదు ఎవరితోటి ఏమీ కాదు డెఫినెట్గా మీలోన మీరే చేయగలరు మీకు మీరే మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు చేయడండి చిలక జ్యోతిష్యం చెప్పుకున్నంత ఈజీ కాదు మన లైఫ్ ఓకే సో ఇక ఆ విషయం పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఈ ఈ టైంలో నెలాఖరు కదండి ఆగస్టు ఆగస్టు నెలాఖరు ఒకటే గొడవ ఇంట్లో ఏంది ఏంది నీ ప్రాబ్లం ఏంది అంటే నాకు చీరలు లేవు నాకు నగలు లేవు నాకు ముక్కుబడక లేదు ముక్కుబడక గోనిస్తా అని చెప్పేసి ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు చేశాను నువ్వు తెస్తావా తేవా అని ఒకటే లులి మా ఇంట్లో ఏం చేయాలో అర్థమవుతలేదు ఏం చేయమంటారు ఏదో ఒకటి చేయాలి తప్పదు అంటే ముద్దు లేదు ముషట్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎవరిని పట్టుకొని ఏం మాట్లాడుతున్నావే ఓకే సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక చక్కగా మన కార్యక్రమాన్ని ఎంజాయ్ చేసాం చాలా రోజుల తర్వాత షో చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ చాలా మిస్ అయిపోయాను మీ అందరిని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అలాగే ఇప్పుడు ఇక ఒకప్పుడు పెరుగుతున్నటువంటి ఇంధన ధరలకు మనకు ఈ ప్రత్యామ్నాయంగా అందరూ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొనేందుకు ఆసక్తి చూపారు కానీ భద్రత ప్రమాణాల్లో లోపాలు తలెత్తడంతో వాటిని కొనేందుకు సందేహిస్తున్నారనమాట ప్రస్తుతం ఈవీ అంటే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న వారి సంఖ్య కేవలం ఒక పర్సెంట్ అనమాట అని లోకల్ సర్కిల్స్ అనే ఒక సంస్థ జరిపినటువంటి సర్వేలో తెలియదు ఈ సంఖ్య గత ఏడాది మార్చిలో పదిహేడు శాతం ఉండగా ఆగస్టులో రెండు శాతం పడిపోయింది అనమాట సో అంత బాగానే చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు మన మన వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం అదేనండి ఇప్పుడు ఏదన్నా మార్కెట్లోకి ఇమ్మీడియట్గా రిలీజ్ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడం చేయడం పెద్ద సమస్య కాదు మార్కెట్లో కదా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అనేది ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు స్టార్టింగ్లో అలా 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 మెల్లగా అలా స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ ఈ బైక్స్ అని వచ్చినాయి కదా అది జస్ట్ బ్యాటరీ పెట్టేస్తున్నారు అది వెళ్తుంది అట్లా కాదు ఒక ఆరు నెలలు దానికి ఒక అన్నీ చూసుకోవాలన్నమాట ఈవెన్ ఒక డ్రగ్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే అనమాట దానికి యుఎస్ ఎఫ్డిఏ అవన్నీ కూడా రావాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఇండియన్ డ్రగ్ అసోసియేషన్ ఇవన్నీ కూడా పర్మిషన్స్ కావాలంటుంది డ్రగ్ రాగానే మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఈ బైక్లో ఉంటుంది సో అది పర్సన్ అండ్ అలాగే 
దాని గురించి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ మధ్య బ్యాటరీ వేలి ఒకటే పొగ ఆ పొగ మొత్తం వాడు వైరల్ చేసేసాడు దాంతో అండ్ మా ఫ్రెండ్ గాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఎట్లా విష్ణు అని మొన్ననే కాల్ చేశాను నాకు కాల్ చేసి రాత్రి పాపం ఇబ్బందిలో ఉన్నట్టున్నాడు ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ అట్లయింది మామ పడుకున్నరా అని అన్నారు అంటే రా ఎప్పుడే వచ్చినా పడుకుంటా ఏంటి మాట్లాడే ఏం లేదు మామ అక్కడ ఇక్కడ డబ్బులు తీసుకొచ్చి చాలా కష్టపడి మా ఆవిడ బంగారం కూడా కుదబెట్టేసి ఈ బైక్ షోరూమ్ ఓపెన్ చేశాను ఇప్పుడు ఆ నేను బైక్ ఓపెన్ చేసిన ముహూర్తం ఏందో నాకు తెలియదు ఎక్కడో మహారాష్ట్రలో పూణేలో ఏదో ఒక దగ్గర ఈ ఈ బైక్ ఏదైతుందో అది అది పేలిపోయింది ఒక బ్యాటరీ కాలిపోయింది దాంతో పొగలు వచ్చేసాయి అనుమా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు బిజినెస్ బిజినెస్ తీసేయాలా గురుగారు ఒక రెండు నిమిషాలు హరిఓం గురుగారు ఆ బిజినెస్ తీసేయాలా ఏం చేయాలా అది అంటే బిజినెస్ ఏం తీసేయద్దు ఒకప్పుడు మ్యాగీ నూడిల్స్ కూడా అది తింటే బాగుండదు ఓకే అది తింటే చిన్నపిల్లలకు క్యాన్సర్ కారకాలు ఉన్నాయి అవి ఇవి అని చెప్పేసి అన్నారు దాని తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని వాళ్ళు అన్వయించుకున్నారు మళ్ళీ దాన్ని మార్కెట్లోకి ఫ్రెష్గా రిలీజ్ చేశారు ఈ బైక్స్ కూడా అంతే కొద్ది రోజులు టైం పడుతుంది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ అది పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి ఈ బైక్స్ అవి ఇంకా ఇంకా కొత్త కొత్త బైక్స్ వస్తుంటాయి బట్ దీనికి నువ్వు భయపడద్దు చూడండి మార్కెట్లో ఏది కొంచెం ఆలోచించుకొని మంచి నిర్ణయం తీసుకోమవా నువ్వు షాప్ మూసేసావంటే మాత్రం డెఫినెట్గా నీకు ఇబ్బందులు వచ్చేస్తాయి డెఫినెట్గా ఈరోజు పడిపోయింది రేపు డెఫినెట్గా లేస్తుంది అది ఓకే సో ధైర్యంగా ఉండు అండ్ దాని గురించి ఇంకా కొత్త కొత్త తెలుసుకో మార్కెట్లోకి ఏ బైక్ అయితే బాగుంటుంది భద్రతా ప్రమాణాలు నిజంగానే పాటిస్తున్నారా భద్రతా ప్రమాణాలు ఎక్కడ లోపాలు తక్కువగా ఉన్నాయి ఏంటి కస్టమర్లకు కూడా మీరు చెప్తూ ఉండాలన్నమాట మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టేసి అలానే వెళ్ళిపోవద్దు ఛార్జింగ్ అయిపోయిన తర్వాత తీసేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పేసి అన్న చాలామంది తీసేయమన్నారు మామ బట్ నువ్వు మాత్రం మంచి ధైర్యం చెప్పావు మామ నాకు కూడా అలానే ఉంది మామ అని చెప్పి ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాను వాడు పోయిన నెలలో రెండో మూడో అమ్మాడట కాల్ చేశాడు హ్యాపీ అనిపించింది అలాగే హరిఓం అంటే తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతా అనే గురుగారు వచ్చేసాడు గురుగారు ప్రణవాలు నలిని గారా మేడం ఎప్పుడు వచ్చారండి వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ అండి నల్లి గారు మీరు వచ్చిన విషయమే చెప్పలేదు హలో అంటే సడన్ గా మీకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని రేపు ఇవాల రావట్లేదు సర్ అవునా ఓకే వండర్ఫుల్ ఎలా ఉన్నారండి శ్రీ గారు బాగున్నానండి గుర్తుపట్టారు ఆ మా గుర్తుపట్టకుంటే ఎట్లా అండి ఎప్పుడు కలిసి రావు గురు గారు అవునా ఇప్పుడే వచ్చాను అవునా మొన్న అడుగు పెడుతున్నాను మీ షో వింటున్నారు ఓకే వచ్చి మీతో మాట్లాడిస్తాను అని చెప్పి చెప్పారు ఓకే బట్ ఎనివే చాలా హ్యాపీ అయింది గురువు గారితో మంచిగా చక్కని కబుర్లు మాట్లాడండి ఆయన మంచి మంచి కవితలు చెప్తుంటాడు చక్కని చిక్కని కబుర్లు కూడా ఉన్నాయి సార్ చక్కని చిక్కని కబుర్లు అన్ని కూడా కొన్ని చిక్కనివి కూడా మాట్లాడండి చిక్కని ఎందుకు అన్ని చక్కగా మాట్లాడుతుంది అదే గురుగారిని ఏం ఇబ్బంది పెట్టకండి టీలు కాఫీలు అని టీలు కాఫీలు సర్వపిండి అది ఇదని ఏమనకండి గురువు గారు ఏదన్నా ప్రేమగా ఇంత కాఫీయో టీయో ఇస్తే తాగేసేయండి చక్కగా లేదంటే మీరే తయారు చేసి ఇంత గురువు గారికి పోయండి అదే చక్కని చిక్కని అని చెప్పేసి అనేది చిక్కనివి కూడా మాట్లాడండి అంటున్నా చిక్కని ఎందుకు అని అడుగు అదే గురువు గారు చక్కగా మాట్లాడేసేయండి హాయిగా పిల్లలందరూ కూడా ప్రపంచంలో అంటున్నట్టున్నారు మిమ్మల్ని చూడాలి చూడాలని చెప్పేసి నేను అదే అంటున్నా గురువు గారిని ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఆయన ఇంట్లో ఏది ఉంటా తినండి మొన్న గురువు గారింటికి ఒక ఆయన పోయి గురువు గారు నాకు మంచి చికెన్ ఫ్రై చేసి పెట్టరా అన్నాడు అరే అట్లా కాదయ్యా ఆయన తినడు గురువు గారు ముట్టుకోను కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సున్నుండలు కోవా రాజు అన్ని పెట్టారు 
అయ్యో ఆయన రోజు తినేది అదే 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 వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎంజాయ్ అండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ రైట్ మ్యామ్ సో చక్కగా ఇక్కడ కలిసారనమాట గురువు గారిని సో ఈ నెల ఇరవై ఐదు నుంచి టాలీవుడ్లో సినిమా షూటింగ్లు మళ్ళీ ప్రారంభం కానున్నాయి సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి పూర్తి స్థాయిలో షూటింగ్లు జరగనున్నాయి నిర్మాతల సమస్యలు పరిష్కరించడానికి వీలుగా వాళ్ళు అక్టోబర్ సారీ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి సినిమా షూటింగ్లన్నీ నిలిచిపోయాయి అనమాట గత ఇరవై మూడు రోజులుగా ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రతినిధులు నిర్మాతలతో చర్చలు జరిపారు తర్వాత తాజాగా వాళ్ళకు సానుకూల హామీలు రావడంతో షూటింగ్లు ప్రారంభించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చేసింది అనమాట అండ్ అలాగే ఏమండి మీరు USB కేబుల్ తో ఛార్జింగ్ పెడుతున్నారా ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ కొద్ది చూడండి మొబైల్ ఫోన్ కు ఛార్జింగ్ పెట్టేందుకు చాలా మంది ఎక్కడో ఓ చోట యుఎస్బి కేబుల్ ను వాడే ఉంటారు ఆ సమయంలో తెలియకుండానే అలో అని యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాం అలా చేయడంతో మొబైల్ లోని డేటా చోరికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కడైనా ఛార్జింగ్ పెట్టాలి అనుకుంటే యుఎస్బి కేబుల్తో కాకుండా అడాప్టర్ని కూడా వాడాలని చెప్పేసి సూచిస్తున్నారు అలాగే నిన్న ఒక టెక్కి పర్సన్ కలిసారు నాకు నిన్న ఒక టెక్కి పర్సన్ కలిసాడు కలిసిన తర్వాత అడిగాను ఏంటండి మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఏంటి అంటే ఇక ఏం లేదండి మహేష్ గారు నేను ఇట్లా చేస్తుంటాను మనకు అంతకాలం ముందు నర్సింగ్ నలం అవుతాను ఒక అతను ఉంటాడు అనమాట వాళ్ళు కూడా అప్డేట్గా సో ఒక్కొక్కసారి ఏం ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం మన మొబైల్ మనం ఎవరికైనా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మనం మన వాట్సాప్ని హ్యాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట చాలామంది అంటుంటారు వాట్సాప్ హ్యాక్ చేసినట్టు ఉన్నారండి ఎవరో అది ఇది అని చెప్పేసి అందుకోసమే ఎప్పుడైనా కూడా మన మొబైల్ ఫోన్ని మనం ఎప్పుడు ఏనాడు ఎవరికి ఇవ్వకూడదండి ఓకే సో అత అతను ఏమన్నాడు అంటే మన మన మొబైల్ ఫోన్ హ్యాక్ అయిపోయింది అని మనకి ఎలా తెలుసుద్ది మహేష్ గారు అంటే ఆయన ఆయన చెప్పినటువంటి విధానం ఫస్ట్ మీరు మీ వాట్సాప్లోకి వెళ్ళిపోండి ఓకే మన వాట్సాప్లోకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీ పేరు వస్తుంది తర్వాత స్టాడ్ మెసేజెస్ అని ఉంటుంది తర్వాత లింక్డ్ డివైజెస్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఐఫోన్లో మాత్రం సో ఈ లింక్డ్ డివైజ్ దగ్గర మనం దాని మీద బటన్ మీద ఆన్ చేసామనుకోండి లింకేడ్ డివైజ్ అని వస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక స్కాన్ రావాలి యాక్చువల్గా అలా స్కాన్ వస్తే మన ఫోన్ ఎవరు హ్యాక్ చేయనట్టు ఒకవేళ కనెక్టెడ్ విత్ సమ్ కంప్యూటర్ అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారు అనుకోండి మీరు వాట్సాప్లో ఏది టైప్ చేసినా ఎవరైతే మిమ్మల్ని హ్యాక్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఈజీగా తెలిసిపోద్ది సో అందుకోసం మీ మొబైల్ ఫోన్ వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వద్దు మీ పాస్వర్డ్ ఎవరికి చెప్పొద్దు ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామంది వాళ్ళ ముందే టక్ 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 ఇట్లా ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఫేస్ ఐడి చేస్తూ ఉంటారు అందుకోసం ఫేస్ ఐడి ఎప్పుడు పెట్టుకోవద్దండి బాబు చాలా కష్టం ఆయన మహేష్ గారు మీ ఫోన్ హ్యాక్ చేయనా అన్నాడు చేయండి చూద్దాం అన్నాను జస్ట్ వన్ మినిట్లో హ్యాక్ చేశాడు ఆయన ఎలా జరిగింది ఇదంతా అని చెప్పేసి అన్నాను ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అనయా ఓ అవునా ఇట్స్ ఓకే అని చెప్తే ఆయన నాకు ఇప్పింది నేను మీకు చెప్తున్నాను సో చక్కగా వాళ్ళు వెళ్తున్నారట మీ వాట్సాప్లో ఒక కోడ్ వస్తుంది ఆ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే వాట్సాప్లో ప్రతిదీ తెలుస్తుందట అందుకోసం మీరు మీ వాట్సాప్లోకి వెళ్ళండి వాట్సాప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ క్లియర్గా ఉంటుంది ఓకే నాతో మాట్లాడుకుంటూ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఓకే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి సెట్టింగ్లో పైన మీ పేరు ఉంటుంది తర్వాత స్టార్డ్ మెసేజెస్ అని ఉంటుంది తర్వాత లింక్డ్ డివైసెస్ అని ఉంటుంది తర్వాత అకౌంటు చాటు నోటిఫికేషన్ పేమెంట్ స్టోరేజ్ అండ్ డాటా హెల్ప్ అండ్ టెలిఫ్రెండ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి పైకి వెళ్తే నెంబర్ థర్డ్ది పేరు మీ పేరు తర్వాత స్టార్డ్ మెసేజెస్ అని ఉంది తర్వాత లింక్డ్ డివైస్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే దాని మీద మళ్ళీ లింకే డివైస్ అని ఉంది దీన్ని మనం క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక స్కాన్ కోడ్ వచ్చేస్తుంది అది కెమెరా లాగా రావాలన్నమాట అలా రావట్లేదు కనెక్టెడ్ విత్ సమ్ అండ్ ఫోన్ అండ్ మీకు ఉంటే మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా లాగ్అవుట్ అయిపోండి ప్రాబ్లమే ఉండదు ఎవరికి ఫోన్ మాత్రం ఇవ్వద్దు ఓకేనా ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది అండ్ చాలామంది నా కార్యక్రమం విన్నారు నేను కూడా కొంచెము ఎందుకంటే నిద్ర లేదండి నాలుగైదు రోజుల నుండి బరాత్లు డ్యాన్స్లు అవి ఇవి నిద్ర లేదు కొంచెం టైర్డ్గా ఉంది రేపు ఇంకా బాగా చేస్తాను షో మీకోసం బట్ నేను నేను అదే అంటున్నాను టైర్డ్ అయిపోయాను నేను రాలేను వర్షం పడుతుంది మెరుపులు వస్తున్నాయి నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి పాడుకుంటా అంటే వద్దు వద్దు 
నువ్వు రా తొందరగా ఇంటికి వచ్చేసేయ అది అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి అంటుంది వెళ్ళిపోతారండి ఉరుములు వడ్డ వర్షం వడ్డ ఏది ఏమైనా కూడా ఆమె పిలిచిందంటే తడుచుకుంటానైనా వెళ్ళిపోతానండి వెళ్ళిపోతున్నాను ఆమె